Hello everyone, welcome back and let us continue our topic accent neutralization and in which we have done consonant sounds which we have done in the last lecture we will continue in the last lecture you have learned the P sound today we will do the T sound now T sound is the sound of alphabet T now when I say T T ना टी को आप जब प्रोनाउंस करते हैं टी को आप इंडियन एक्सेंट में अगर हम देखें तो हमारी टंग की जो टिप होती है वो हमारा ऊपर जो हार्ड पैलेट जो ऊपर वाला पार्ट होता है यहाँ उसको टच करती है बिल्कुल सेंटर में जो कि इंडियन स्टाइल ऑफ स्पीकिंग है इंडियन एक्सेंट में हम इस तरह बोलते हैं उसको लेकिन अगर आप अमेरिकन उसमें देखें तो उसको आपकी टंग की टिप जो है आपके गम्स का जो रिज है उसको टच करना चाहिए लोअर एरिया ऑफ योर अपर गम्स तो उसके बॉटम को टच करना चाहिए बॉटम रिज यहां पर उसको आपकी टंग को टच करना चाहिए जस्ट ट्राई टू डू दैट ट वो आपको आपकी टंग दिखाई देनी चाहिए ट and then when you say it in Indian style में अगर आप उसको बोलेंगे तो it's t t so it's more of t in Hindi rather than t in English t t t t say that five times t t t t t t now it's like if you do that उसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं इसके स्पीक लाइक दिस टी 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 फॉर फाइव टाइम्स उसके बाद चलिए कुछ वर्ड्स सीखें टुमारो 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 नो ट इट शुड नॉट बी ट ट ट it should come, it should touch the gums tomorrow. Time. Tennis. Tour. Tournament. Table. आप अपनी टंग को वहीं रोक लें अगर वो आपके अपर पैलेट के सेंटर पर जा रही है तो उसको टिप पर गम्स की टिप पर लाके ही टच करें उसको पीछे ना जाने दें ये आप खुद कंट्रोल कर सकते हैं राइट सो टेबल टोन सो दीज आर फ्यू वर्ड्स दैट यू कैन प्रैक्टिस यू स्पीक देम एंड देन यू कैन करेक्ट देम सो आफ्टर दिस हम कुछ अमेरिकन नेम्स बोलना सीखते हैं जो कि टी से स्टार्ट होते हैं लाइक टोनी टोनी थॉट टेरेसा टॉम टरीन सो दिस इज हाउ यू कैन प्रोनाउंस दीज नेम्स Hold your tongue till your gums, inner side of that, bottom of your gum, upper, not the upper palate, not the center of the upper palate. Upper palate ke center tak aapki tongue na pahunche, ye isko aapko khud control karna hai. Now, is me, T sound me bohat saare cheeze hai joh humko dhyan rakhni hoti hai. T sounds me, T ki position ek word me kaha hai. ये उस पर बहुत मैटर करता है कि आप उसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे तो सबसे पहले उसके लिए भी कुछ रूल्स हैं रूल्स यानी कि उसकी पोजीशन पर अगर उसकी पोजीशन शुरू में है या सेंटर में है या एंड में है या उसके बाद कुछ अल्फाबेट है जिसकी वजह से उसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा डिफरेंट हो जाता है सो लेट्स लर्न दैट इसमें सबसे पहले आता है रूल वन रूल वन है इफ टी इज इन द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड लाइक 
like uh, for example took अब अगर इस सेंटेंस में देखें तो इस सेंटेंस में टी इज द बिगिनिंग ऑफ मेनी वर्ड्स मेनी वर्ड्स हियर इट टुक टिम टेन टाइम्स टू ट्राई द टेलीफोन ना हियर इफ यू सी ट साउंड इज कमिंग इन द बिगिनिंग तो यहां पर वो प्रोमिनेंट साउंड है बट अगर If T is in the middle of the word, then a soft D D sound should be there. तो अगर किसी वर्ड के बीच में टी आप यूज होता है तो जब हम उसको प्रोनाउंस करते हैं जब हम उसको बोलते हैं तो जो साउंड आती है दैट इज सॉफ्टर ड साउंड स्लाइटली डी बट स्लाइटली टी सो इट्स अ मिक्सचर ऑफ दैट तो उसको सॉफ्टर टोन में हमें थोड़ा बोलना होता है एज कंपेयर टू जब कोई वर्ड टी से शुरू हो रहा है फॉर एग्जाम्पल बटर अगर हम इसको इंडियन उसमें बोले इट इज बटर सो इट्स नॉट इट्स बटर 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 सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टी एंड डी सॉफ्टर डी देन यू हैव कंप्यूटर कंप्यूटर देन मैटर वाटर वेट इट्स लाइक दैट so need to check the way they are pronounced it's a very if it is in the middle it should be softer yahan par ye beech mein use hua hai word ke isliye aap isko thoda soft rakhenge aur slightly soft d sound dusra aapki jo tongue hai wo flap karti hai aapke uh, bottom ridge par aur upper gum par so it's it moves a bit it vibrates it flaps a bit thoda sa हिलती है सो so, इस तरह रूल नंबर टू जब हम देखते हैं कि टी अल्फाबेट बीच में आता है तो वो सॉफ्ट हो जाता है और ऐसा साउंड करता है जैसे डी स्लाइडली डी जैसा साउंड करता है इसके बाद जो थर्ड रूल है इसका जब हमारे पास टी एन में आता है If T is at the end, तो इट्स इट इज कॉल्ड हेल्ड टी इसको हम कहते हैं हेल्ड टी हेल्ड टी मतलब आप उस टी को रोक लेते हैं आप उसको पूरा नहीं बोलते मीन्स इट्स ऑलमोस्ट साइलेंट not exactly silent but almost silent so not exactly silent means aap usko bolte to hai but it's not very prominently aap usko bahut uh, prominently nahi bolte dusra ek tarah se aisa jaise wo silent hai 
फॉर एग्जाम्पल ठीक है ठीक है ना टेक इट बोलना इज टेक इट बोलना ज्यादा स्ट्रेस देखे नहीं टेक इट ना टेक इट मीन्स आई एम नॉट मेकिंग इट इंटायर कंप्लीटली साइलेंट बट आई एम ऑल्सो मैंने उसको बिल्कुल साइलेंट नहीं करा बट मैंने उसको पूरी तरह प्रोनाउंस भी नहीं करा उसके बाद इसमें अगर हम देखें आ, it's what they want to get so again slightly hold that t us t ko rok lijiye put them back in the पॉट अगेन पॉट नहीं बोलेंगे पॉट टी साइलेंट भी नहीं है और एग्जैक्टली exactly प्रोनाउंस भी नहीं कर रहे हैं सो दिस इज द वे हाउ यू फाइंड वेन टी इज एट द एंड अब एक केस और है जहां पर हम उस टी को होल्ड करके रखते हैं और ऐसा तब होता है जब टी एन से पहले आता है मीन्स उस वर्ड में एन है टी से पहले मीन्स दिस इज रूल नंबर फोर इफ टी इज बिफोर अगर टी एन से पहले है किसी वर्ड में देन ऑल्सो इट्स हेल्ड टी मीन्स हम थोड़ा उसको रोक लेते हैं उस टी को दूसरा इसमें हम फ्लैपिंग टेक्निक यूज करते हैं फ्लैपिंग मीन्स आप उसको बोलते तो हैं आपकी टंग फ्लैप करती है थोड़ा सा जैसे शॉर्टन शॉर्टन ना शॉर्टन इज शॉर्टन जो हम इंडियन स्टाइल में बोलते हैं इसको हम शॉर्टन करके बोलते हैं इट्स शॉर्टन शॉर्टन ना इट्स लाइक प्रोनाउंसिएशन अगर हम इसका देखें यहां इस का मतलब इस पॉस्ट्रोफी का मतलब इट्स अ हेल्ड टी शॉर्न 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 देन यू हैव then it's basically uh, more of American rather than uh, neutralizing your accent ज्यादा इसमें अगर आप बिल्कुल इसको exactly इसी तरह बोलते हैं तो it's more of American तो आप अपने आप को थोड़ा सा उसमें variations ला के shorten written means उसको exactly pronounce मत कीजिए उसको hold कर लीजिए सर इस लाइक इट्स प्रोनाउंस्ड अगेन लाइक अगर आपका टी एन से पहले आता है किसी वर्ड में तो भी आप उसको होल्ड करके बोलते हैं राइट लाइक शॉर्ट रिडन फाउंड फाउंटेन फाउंटेन इज फाउंडिंग रॉयन रॉयन रॉटन देन ईडन ईटन राइट सो इट्स लाइक प्रोनाउंस्ड लाइक दिस नाउ इफ यू से हम टी को और भी कहीं होल्ड करते हैं हम टी को और भी जगह होल्ड करते हैं वो है जब टी से पहले एन आता है मतलब एन इज द एनिमी ऑफ टी 
टी बहुत डरता है एन से चाहे वो बाद में आए या पहले आए उस वो छुप जाता है यानी वो साइलेंट हो जाता है तो आप उसको बहुत ध्यान रखें इस चीज का कि अगर एन है किसी भी वर्ड में पहले या बाद में तो आपका टी ऑलमोस्ट गोज ऑलमोस्ट साइलेंट इफ टी इज आफ्टर एन और एन इज बिफोर टी देन ऑल्सो टी गोज साइलेंट इट्स मोर ऑफ अमेरिकन एज आई टोल्ड यू ऐसा अमेरिकन इंग्लिश में ज्यादा होता है जबकि हम बोलते हैं और अमेरिकन या ब्रिटिश एक्शन में अगर हम बोलते हैं तो इट्स नॉट दैट साइलेंट इट इज देयर बट इट इज सॉफ्टर वो थोड़ा सॉफ्ट रहता है जैसे एक वर्ड है इंटरनेट जिसको हम इंटरनेट बोलते हैं सो इंटरनेट इंटरनेट एंड क्विकली इट स्पोकन क्विकली एज इफ इंटरनेट टी इज साइलेंट सो परसनेज परसेंटेज परसेंटेज की बजाय परसनेज क्विकली स्पोकन Advan now it is advantage, but it will be pronounced as advantage. 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 Right. So it's like the uh, this how you pronounce these words. With that we come to the end of T as well. हम T के भी end में आते हैं. इसके बाद कुछ और हम sounds करेंगे जो कि बहुत commonly used हैं. उनको हम करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में बट बिफोर वी स्टार्ट दिस और बिफोर यू स्टार्ट अनदर चैप्टर आपको इस चैप्टर को अच्छे से प्रैक्टिस करना है और ऐसे कई वर्ड्स को प्रैक्टिस करना है अपनी डिक्शनरी में डालते जाना है और अपनी प्रोनाउंसिएशन डिक्शनरी बनानी है दैट वी कम टू द एंड थैंक यू